வணக்கம் ஜுஜாதா என்ற எஸ் ரங்கராஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் பிறந்தவர் சம்பிரதாயமான சிறுகதைகளிலிருந்து விலகி முற்றிலும் மாறுபட்ட கதையம்சமும் கதை சொல்லும் முறையும் கொண்ட நவீன கதை உலகை உருவாக்கியவர் அவர் எழுதின கதையை தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பல நேரங்களில் அந்த பல பழக்கம் கிரானடு கடலும் அப்படியே மினுமினுக்கும் விதவிதமான லைட்டும் அப்படியே பத்து பதினைஞ்சு தளம் கொண்ட மருத்துவமனைக்கு உள்ள நுழையிறப்போ நமக்கு பயமாக இருக்கும் அந்த படிக்கட்டுகள் அந்த கட்டிடங்களுக்கு பின்ன எத்தனையோ நோயாளிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட பணமும் அவர்களோட கண்ணீர் ஈரமும் அப்படியே உளராமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு தோன்றும் மருத்துவமனையின் அவலத்தை பற்றி துல்லியமாக அதே நேரம் உணர்ச்சி வசப்படாமல் எழுதப்பட்ட அபூர்வமான கதை தான் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற ஜுஜாதாவின் நகரம்ங்கிற கதை தமிழ் உரைநடையில் புதிய வேகத்தையும் போக்கினையும் உருவாக்கிய வருவர் அவரது உரைநடை தமிழுக்கு முற்றிலும் புதிது வாக்கியங்களின் வழியே அவர் உருவாக்கும் வாழ்க்கை சித்திரம் மிக நுட்பமானது இப்ப கதைக்கு போகலாம் கதை வந்து மதுரை அரசு பொது மருத்துவமனையிலிருந்து தொடங்குது வள்ளியம்மாள் என்ற மூணாண்டு பெட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பெண் தன் மகளை அழைச்சிக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு வர்றா தன்னோட மகள் பாப்பாத்திக்கு காய்ச்சல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு கூட்டிகிட்டு வர்றா கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னே அவளை ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் படுக்க வச்சு உள்ள போனோன்னே அங்கே ஒரு பெரிய டாக்டரு அவளை மாதிரியாக வச்சு மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துகிறார் பாடம் நடத்தி முடிச்சோன்னா இந்த பெண்ணை பெட்டில் அட்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ஆனால் பெட்டில் அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு தெரியாமல் இந்த வள்ளியம்மாள் அலையிறா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஆளை பாரு இந்த ஆளை பாரு அப்படின்னு துரத்துறாங்க மகளை வந்து ஒரு தனியே ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் விட்டுட்டு அவர்கள் கொடுத்த சீட்டை வச்சுக்கிட்டு பெட்டில் வந்து சேர்க்கறதுக்கு அனுமதி வாங்க அலையிறா அதுக்குள்ள என்ன சொல்றாங்க வெளிநோயாளிக்கான நேரம் முடிஞ்சுட்டு நாளை காலையில வாராங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதுவை மூடிடுறாங்க இந்த டாக்டர் நோயாளி எல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்புறப்ப சொல்றாரு பெரிய டாக்டர் காலையில நான் பார்த்த கிராமத்து பெண்ணை பெட்ல அனுமதிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு நேரம் முடிஞ்சிட்டுன்னு நாளைக்கு வர சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை கேட்டோன்னா அவ்வளோ கோவப்படுறாரு என்ன முட்டாள்தனம் நாளைக்கு அந்த பெண் செத்து போயிடுவா உடனே அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சு அட்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு இங்க என்ன பண்றா வள்ளியம்மா தன் மகளை காணாமல் அப்படியே தவிச்சு போறா எங்கன்னு தேடுறா யாரு மற்ற அனாதையாக அப்படியே ஸ்ட்ரெச்சர்ல பாப்பாத்தி அப்படியே ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல கிடக்கிறத பார்த்துட்டு மனம் வந்து ஊருக்கு கூட்டிட்டு போய் விபூதி மந்திரிச்சு போட்டா தான் பொண்ணு குணமாயிடுவா அப்படின்னு யோசனையில அவளை ஒரு ரிச்சாவில் ஏற்றி கொண்டு பேருந்து நிலையத்தை நோக்கி செல்றா இதோட கதை முடியுது ஓர் உயிரோடு விளையாடும் இந்த புறக்கணிப்பு கதை என்பதை மீறி மனதில் ஆழ்ந்த வழியை ஏற்படுத்துகிறது இது வெறும் கதை அல்ல கண்முன்னே தொடரும் நிஜம் ஊரும் பேரும் வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்றும் ஏதோ ஒரு மூளையில் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இது போன்ற முறையான மருத்துவம் கிடைக்காமலும் அதற்கான வழிமுறை அறியாமலும் கடந்து போய் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நாகரிகமும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் நம்மை அதிநவீன உலகை நோக்கி கூட்டிச் செல்லும் போது மனித வழியும் புறக்கணிப்பும் இருண்ட காலத்தை நோக்கி பின்னோக்கி இழுத்து போவது மறக்க முடியாத நிஜம் குழந்தைகளை பார்க்கும்போது மருத்துவத்தின் தேவையும் பயமும் ஒரே நேரத்தில் உருவாகிறது இப்படி பயம் உருவாவது எனக்கு மட்டும்தானா இல்லை யாவருக்குமா என்றுதான் தெரியவில்லை நன்றி மகிழ்ச்சி